హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ సో ఈ వీడియో మేము ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే నేను ఇప్పుడు రియల్ టైం మనం కంపెనీలో ఫేస్ చేసేటువంటి మేము కంపెనీలో ఫేస్ చేసేటువంటి థింగ్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో బేసిక్గా ఎప్పుడైతే మనకి మన అప్లికేషన్ మొత్తం కూడా ఎప్పుడైతే డిప్లాయ్ చేసేస్తామో ఐ మీన్ దేర్ విల్ బి అస్పెసిఫిక్ యూఆర్ఎల్ మన మన అప్లికేషన్కి ఒక లైవ్ యూఆర్ఎల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఆ యూఆర్ఎల్ ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు సెర్చ్ చేసినప్పుడు సమ్థింగ్ ఏదో ఒక యూఆర్ఎల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే సమ్థింగ్ నేను ఇక్కడ ఏదో యూఆర్ఎల్ టైప్ చేశాను సో ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎర్రర్స్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట నా కన్సోల్లోకి వెళ్ళగానే ఇక్కడ ఒక ఎర్ర రెడ్ కలర్ సో ఫోర్ జీరో ఫోర్ సో వాట్ ఎవర్ సో ఈ విధంగా చూడ్డానికి ఏ క్లయింట్ కూడా విల్ నాట్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు 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 సీ లైక్ దిస్ సో ఏంటంటే ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ మనకి మొత్తం కూడా అలర్ట్స్ కావచ్చు సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజెస్ అనేటివి చూపించాలి కానీ ఇక్కడ లాగ్స్లో ఈ విధంగా లాగ్ అవ్వడం అనేది జావా స్క్రిప్ట్ మనం ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అనమాట సో మనం ఎప్పుడు ఈ విధంగా అయితే కాకుండా చూసుకో మన అప్లికేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యాక కూడా వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎరర్స్ స్టిల్ వీ ఆర్ ఫేసింగ్ ఈ విధంగా అయితే ఒకసారి అయితే చెక్ చేస్తారనమాట సో ఇక్కడ ఎరర్స్ అనేవి ఉండకూడదు సో ఈ వీటిని మనం ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి సో అవి మనం ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకోగలము అనేది అయితే ఒకసారి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో వాటిని మనం ఏమంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని అయితే పిలుస్తూ ఉంటారు ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్ సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విల్ గెట్ సమ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అనమాట సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ని హ్యాండ్లింగ్ మనం ఎలా అయితే ఎర్రర్స్ సో హ్యాండ్లింగ్ ది రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ హ్యాండ్లింగ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ సో స్టిల్ మనకైతే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది అయితే అంటే ఒక లాజిక్ రన్ చేసేటప్పుడు మనకి కంప ఎప్పుడైనా సరే మన అప్లికేషన్ రన్ చేసామంటే దెర్ విల్ బి టూ ఫేసెస్ అనమాట టూ ఫేసెస్ సో ఫస్ట్ ఫేస్ ఏంటంటే కంపైలింగ్ ఫేస్ కంపైలింగ్ ఫేస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే రన్నింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనుకోండి సో ఈ టూ ఫేసెస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో కంపైలింగ్ ఫేస్లో మనకి ఏంటంటే మ్యాక్స్ మోస్ట్లీ మనకి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే సింటాక్టికల్ ఎర్రర్సే ఉంటాయన్నమాట సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ లైక్ మేబీ ఒక బ్లాక్స్ మిస్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా రాయాల్సిన బదులు మేబీ ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ అనుకుందాం ఒక స్కోప్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏదో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని సంథింగ్ మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ మనం ఇక్కడ మిస్టేక్స్ చేయం సో ఈ విధంగా వదిలేసాం ఇలా గట్ట ఇట్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎట్లా ఉండాల్సింది ఇది మనం మిస్ చేసాం అనుకోండి సో ఇట్ విల్ త్రో అయిన ఒక కంపల్ట ఎర్రర్ అయితే ఒకటి జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ని మనం మోస్ట్లీ మనకి ఏంటంటే కంపైలింగ్ ఫేస్లో అయితే వస్తుంటాయి బట్ ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ప్యూర్లీ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ గురించి అనమాట సో ఈ రన్నింగ్ టైంలో మన మన అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి ఎర్రర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వాటిని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో హ్యాండిల్ చేయడానికి మనకు ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ఏంట మనకున్నటువంటి కొన్ని కీవర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో లైక్ మన కీవర్డ్స్ మనకి ఉన్నటువంటి కీవర్డ్స్ ఏంటంటే లైక్ ట్రై క్యాచ్ త్రో అండ్ ఫైనల్లీ యా ఫైనల్లీ సో మనకి ఈ ఫోర్ కీవర్డ్స్ గురించి ఇవాళ అయితే మనము జావా స్క్రిప్ట్లో ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది అయితే ప్యూర్లీ జావా స్క్రిప్ట్లో మనం ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనేది అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే సర్వర్ సైడ్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఒక ఒక క్లారిటీ ఉంటాయన్నమాట సర్వర్ సైడ్ ఎలా యూస్ చేస్తారు ఏది ఏంటి అని బట్ ఈవెన్ మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్స్ కోడ్ రాసేటప్పుడు కూడా వీ షుడ్ బి అవేర్ ఓకే హౌ టు ఓకే వీ హౌ టు రైట్ దీస్ థింగ్స్ అనేది అయితే మనకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఉండాలన్నమాట సో లెటర్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్ అంతే దాంతోపాటు మీకు దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రేజ్ అవుతుంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది లెటర్ మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తుంటే డైరెక్ట్గా స్క్రిప్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నా సో సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేనైతే ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఇందులో ఏం లేదు కాబట్టి వీ వాంట్ సీ ఎనీథింగ్ సో ఇక్కడ ఏం లేదు సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఏం చేస్తానంటే ఒక అలర్ట్ అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నా ఒక అలర్ట్ నథింగ్ ఎంటీ ఏం లేదనమాట అలర్ట్ ప్రింట్ చేశాను సో విష్ గెట్ అన్ అలర్ట్ విత్ ఎంటీ సేవ
सो इध थ्रो चेर सो ए लाट इज़ नाट डिफाइन सो आम तो ये फंक्षन मन डिफैन चेयले एर्रर अच्छे थ्रो चेसम सो इक मन एमेंटे विधा चूडा की मे बी को मंदिर इष्टन लाइक प्राजेक्ट मन डिप्लाइसा डिप्लाइवल के एपड़ती हेल्पया रियल टाइम लाइव लिखा ये ओनर ये प्राजेक्ट ओनर दे वो लैक्स टू सी दीस् टाइप आफ् एर्र इकडे कंसोल इन लाक्स वस्तना वट आर् दीज लाक्स वाल एफेक्ट इंपैक्ट चूपन अप्लीकेशन पर्फॉम सो वीट में मनमेंटे यूजर फ्रेंडली चूपाल सो वट एवर द एर वी आर् गेटिंग सो दाने कोसमेंट मन फस्ट मन को कीवर्ड्स लपल ट्रई एक्त एर्र वस्तमो आ प्लेस मनमेंटे डैरक्ट एर्र ट्रई अने ब्लाक सो ड्रई ब्लाक अभी सो नैक्स्ट एम चाहे क्या अने दी इमीडियट नैक्स्ट फेज क्या अच्छे वस्तम सो ही क्या अंत आर्ग्युमेंट उ वट एवर वी कैन गिव इयर वट एवर एनम सो ई विधा उ फ्रेंड्स सो इपू ट्रई में एर्र वस्तु ना को एग्जिक्यूटेटना एर्र रुक ब्लाक ये ब्लाक एर्र रुक आ ब्लाक नैन ट्रई लपल पड़ता सो एर्र रहा क्या लपल्ल के वस्तु सो ईलो इनफर्मेस उन्मा सो इपून मैं प्रिंट चुदा फ्रेंड्स फस्ट आफ्आल सो कंसोल डाट लागफ ई अना सो ई अड्डू इन मन की रिजल्ट एला वस्तने चुदा सो मेरे अबजर्व चेसारे रेड कलर मन ना इंडकेशन अच्छे रेदन एर्र टाइप इंडकेशन अने स्टेट अने रहा बट इन शीट नैन लाक ऐक्चुअल लाक रांगन एव्रीथिंग वी शुड शो द यूजर यूजर की मन एग्जाक्ट चूपाल सो अलाटे मैं सारी चूप्द अलाट आफ इन पेड़ सारी इन चूदा सो नू अलाट वो सो रेफर एर्रर एल आर्ज नाट डिफाइन सो ई विधा ना एर्र वे इनके एव्रीथिंग इज़ पर्फेक्टे वी वो इट वो एंटर इन टू द्या ब्लाक सो क्या ब्लाक सो इन चूड डैरक्ट मन की ट्रई ब्लाक एग्जिक्यूटिंद क्या ब्लाक सो ई विधा उ सो की अंत मा मन की टू प्रापर्टी अटाइन सो लाइक ई डाट नेम अंदमे सो ई डाट नेम सो इन चूदा सारी एम प्रिंटने सो सो दि स्पेस ओके अलर्ट अलर्ट इन पर्फेक्ट वाबी ओके एक्सपन लैट मी क्रिएट एन एक्सपन सो इन नमें चूदा सो रेफर एर्रर ई डाट नेम प्रोवैडे मन की जस्ट रेफर एर्रर अच्छे नेम चूपन ओके नैक्स्ट एम चाहे दी तो मन की नैक्स्ट इंकोट उ ई डाट मेसेज इंकोटन सो टू प्रापर्टी सो ई टू प्रापर्टी मन की इंपारटेंट मे बी इंटरव्यूस अड़गे दिन चांस उ वट आर् द प्रापर्टी फर् दि क्या ब्लाक आर्ग्युमेंट्स अंत ई डाट नेम अंड डाट मेसेज सो फस्ट रेफर नेम रिटेड रेफर एर वो नैक्स्ट ई डाट मेसेज वस्तु मेसेज चुदा फ्रेंड्स अलर्ट एल आर्ज नाट डिफाइन सो अला वन सो अदे नैन कंप्लीट ओनली ई अंत टाइप से डैरक्ट मत कल वन रू कई नाई मैं ये कावे अभी सो फस्ट ओन इ वे फैन सारी डाट नेम फस्ट वे नैक्स्ट इ डाट मेसेज नैक्स्ट वे नैक्स्ट रूम कल कंकैट मन की विधा चूपन सो ई विधा अला क्या रिटेड इनफर्मेस मैं विधा चूस फ्रेंड्स फैन नैक्स्ट नैक्स्टे प्रस्ता की ओनली मेसेज पड़ता फ्रेंड्स बेसिक इपड़ी अलर्ट की मतमे फ्रेंड्स समटम्स मैं एट्लांटे एदो नेम इच्छेसा फर् सपोज गेट एंप्लाय गेट एंप्लाय से नेम इच्छे ऐक्चुअल इक गेट एंप्लाय नेम लेटी मन के सेम इंदा ये अलर्ट के एलते वो सेम वे गेट एंप्लाय इज़ नाट डिफेन इफ फर् एग्जापल ना उंटे कई मे बी ने फंशन रास्को ना दर एंप्लाये फंशन रासा समथिंग एद फंशन सो ना फंशन फंशन उबी ई वोट गेट एनी एक्सपन एक्सपन अदन सो समेर लैक मल्ल मैं एक् मिसा गेट एंप्लाय ट्रई गेट एंप्लाय अक्सपेक्टेड टोकन गेट एंप्लाय ओके फंशन वी नीड टू रईट हिर् फंशन फंक्षन ने सो फैन सो इन मन की एक्सपन रहा है बिकाज वी आर् हाविंग फंशन गेट एंप्लाय फर् एग्जापल लेन एदे सेम वे अगेन 
ఏదైనా కాల్ చేయాలని ట్రై చేస్తే అబ్వియస్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ అలర్ట్ ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ వస్తుంటుంది అనమాట యూజర్కి ఎలా పడితే ఒక అదే ఇదంతా లేకుండా నేను డైరెక్ట్ కాల్ చేయాలని ట్రై చేశాను అనుకోండి నాకు డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది నేను ఇప్పుడు ట్రై క్యాచ్ లేకుండా నేను కాల్ చేశాను అనుకోండి ట్రై క్యాచ్ లేకుండా నేను కాల్ చేస్తే నాకైతే ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎక్సెప్షన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీని కింద నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు మేబీ ఒక కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఇది అన్ అనదర్ లాజిక్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఏదో లాజిక్ ఉందనుకుందాం ఈఎంపి ఇన్ఫో అనుకుందాం ఇక్కడ ఏదో ఇంకొక ఏపీఐ కాల్ రాసాను అనుకుందాం ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో తెచ్చుకోవడానికి ఏదో రాసాను అనుకుందాం సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది లెటర్స్ సి సో మీరు చూసారంటే ఇక్కడ కాగిపోతుంది ఇది అనేది నాకు వర్క్ అవటం లా నాకు ఈ ఈఎంపి ఇన్ఫో అనేది ప్రింట్ అవటం లే అనమాట బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎర్రర్ వచ్చినా సరే నాకు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ టైంలో కూడా నాకేంటంటే ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట నా ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ బ్లాక్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలా ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి నేను ఈ కోడ్ ఏంటంటే ఫైనల్లీ బ్లాక్లో అయితే రాయచ్చు అనమాట ఫైనల్లీ బ్లాక్లో రాసాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఫైనల్లీ బ్లాక్లో రాయబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈఎంపి ఇన్ఫో ఇది కూడా నాకు ప్రింట్ అయింది సో బట్ స్టిల్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా మనకు ఒక ఒక చిన్న డౌట్ అయితే రావచ్చు అనమాట లైక్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తాను ఇక్కడ రాస్తాను ఈఎంపి ఇన్ఫో నేను అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫైనల్లీ బ్లాక్ రాసాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి రిజల్ట్ చూద్దాం ఈఎంపి ఇన్ఫో టూ టైమ్స్ వస్తుందా ఓన్లీ వన్ టైం వస్తుందా ఏంటి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ రాయలేదే అనుకుందాం రాయలేదు అనుకుందాం సో లెటర్స్ ఇప్పుడు మనకు వస్తుందా రావట్లేదా అని ఇది ఫైన్ సో ఈఎంపి ఇన్ఫో వచ్చింది బట్ స్టిల్ మరి నాకు ఇది ఎందుకు అనేది మన నాకు ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్ తోటి నాకు వర్క్ ఏంటి నాకు దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ యూజింగ్ దిస్ ఫైనల్లీ అనుకోవచ్చు బట్ స్టిల్ లెటర్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక కేసు కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఆ కేసులోకి వెళ్ళే ముందు దీన్ని అయితే నేను కాసేపు అయితే కామెంట్ చేస్తున్నా ఓకే త్రో త్రో హలో ఎక్సెప్షన్ అనుకుందాం సో త్రో హలో ఎక్సెప్షన్ అని అయితే పెట్టాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నాకేమవుతుందంటే త్రో డైరెక్ట్ ఈ త్రో ఇన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్సెప్షన్ అయితే మనం త్రో చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకసారి చూద్దాం సో అన్డిఫైన్డ్ అని అయితే వచ్చేసింది ఐ థింక్ హలో ఎక్సెప్షన్ రాలేదు మనకి ఈ హలో ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి సో సేవ్ చేయలేదు అనుకుంటా సో అన్డిఫైన్డ్ త్రో ఈ డాట్ మెసేజ్ త్రో ఈ అందాం ఓన్లీ ఐ థింక్ క్లియర్ మనకి ఇక్కడ ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఉంటుంది సో హలో ఎక్సెప్షన్ సో కంప్లీట్ ఈ పెడితే మనకు అక్కడ క్లారిటీగా వస్తుంది అనమాట బికాస్ ఈ డాట్ మెసేజ్ అనేది ప్రీడిఫైన్డ్ కాదు కాబట్టి అది బికాస్ వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఇక్కడ మనం మాన్యువల్గా మనం వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ని మనకే మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో మీకు నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టీహెచ్ అవోడబ్ల్యూ త్రో ఐ క్రియేటెడ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ సో ఇది ఏంటంటే మనకే మనం ఒక ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం సో హౌ ఇట్ కమ్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఇట్ ఇట్ షుడ్ సో అనే రెడ్ కలర్ రెడ్ కలర్ లాగ్ అయితే మనకు రావాలన్నమాట సో ఇక్కడికి వచ్చింది నెక్స్ట్ అంతా ఆగిపోయింది అనమాట మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే క్లిక్ కింద ఏవి కూడా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలా వన్స్ ఒక్కసారి మనకి ఏదన్నా ఎక్సెప్షన్ త్రో అయింది అంటే నెక్స్ట్ ఏది ఏ లాజిక్ కూడా మనకైతే వర్క్ అవ్వదు అనమాట సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే నేను ఇప్పుడు త్రో ఎక్సెప్షన్ అయితే పెట్టాను సో త్రో ఎక్సెప్షన్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది సో నాకు ప్రాబ్లం లేదు బట్ దీని లోపల మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు లెటర్ లెటర్స్ థింక్ తీసేసాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లెటర్స్ ఇది ఆ రిజల్ట్ త్రో ఎక్సెప్షన్ ప్రకారంగా హలో హలో ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది అనమాట నాకు దాని తర్వాత ఫైనల్లీ లాగ్లోకి వెళ్ళి ఈఎంపి ఇన్ఫో అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఫైన్ మనం మనం అనుకున్న డౌట్ ఏంటంటే మనకు వస్తున్న డౌట్ ఏంటంటే కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఇక్కడ బయట పెట్టినప్పుడు కూడా నాకు వస్తుంది కదా సేమ్ లాజిక్ నాకు బయట పెట్టినప్పుడు కూడా వస్తుంది కదా అనే డౌట్ అయితే మనకు ఉందన్నమాట సో హలో ఎక్సెప్షన్ అనేది సో ఇప్పుడు కన్సోల్ ఈఎంపి ఇన్ఫో లాగానే మనకు అవ్వాలి సో ఈఎంపి ఇన్ఫో లాగాను సో బయట పెట
అంటే క్యాచ్ లోపల నేను మళ్ళీ ఇంకొక త్రో చేశాను అనమాట సో ఇప్పుడు చూద్దాం లెటర్స్ సి నాకు ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవ్వదా ఈ ఈఎంపీ ఇన్ఫో అవుట్ సైడ్ ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది చూద్దాం సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే హలో ఎక్సెప్షన్ వచ్చేసింది త్రో అయింది దాని లోపల మళ్ళా లోపల ఇన్ సైడ్ క్యాచ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బట్ మనకి ఈ ఈఎంపీ ఇన్ఫో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదనమాట సో ఇది కావాలి అంటే ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్లో పెట్టుకోండి ఈ ఫైనల్లీ బ్లాక్లో పెట్టుకుంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్ సైడ్ క్యాచ్లో మీరు రాసినా సరే ఫైనల్లీ లోపల ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అట్ ఎనీ ఎట్ ఎనీ వే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ సో హలో ఎక్సెప్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది త్రో చేస్తున్నాం మనం లో క్యాచ్లోకి వస్తుంది క్యాచ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈఎంపీ ఇన్ఫో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈఎంపీ ఇన్ఫో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నాకు ఇది సో ఈ విధంగా అయితే మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు ఇది ఫైనల్లీలోదే ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా అని సో లెటర్స్ కామెంట్ దిస్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ మనం కామెంట్ చేశాను సో ఫైనల్లీలోదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి సో ఫైనల్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట అవుట్ సైడ్ ఇది కాదు లోపల ఫైనల్ ఈ లోపల ఏదైతే పెట్టానో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన యూజ్ చేసేటువంటి ఇంకొక థింగ్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ లైక్ మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక నేను సింపుల్గా ఏదో ఒక దీని లోపల నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక రిటర్న్ టెన్ అందాం మేబీ ఇది ఒక రిటర్న్ చేస్తుంది అనుకుందాం సో ఇది ఒక ఫంక్షన్ అయితే అనుకుందాం లైక్ గెట్ ఎంప్లాయ్ ఇంత పెద్ద సింపుల్గా ఒక చిన్న ఫంక్షన్ తీసుకుందాం ఎఫ్ఎన్ సో ఇదే ఫంక్షన్ని మొత్తం మనం బయట పెట్టేసి సో ఎఫ్ఎన్ అయితే ఇప్పుడు నేను కాల్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఎఫ్ఎన్ కాల్ చేసినప్పుడు దీన్ని అయితే లాక్ చేద్దాం రిటర్న్ టెన్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ టెన్ అన్నాను సో లెటర్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి సో టెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది నాకు కన్సోల్ డా ఫైనల్ ఇయర్ బ్లాక్లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో ఇక్కడ దాకా బాగుంది బట్ ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్వ్యూస్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫ్రెండ్స్ రిటర్న్ టెన్ ఉంది కదా ఈ రిటర్న్ టెన్కి బదులు నేను ఇక్కడ కూడా రిటర్న్ ట్వంటీ అని పెడతా రిటర్న్ ట్వంటీ అని పెట్టా సో ఇప్పుడు నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే టెన్ ట్వంటీ రెండు రిటర్న్ చేస్తుందా ఆర్ ఎల్స్ ట్వంటీ ఏ రిటర్న్ చేస్తుందా ఆర్ ఎల్స్ టెన్ రిటర్న్ చేస్తుందా యాక్చువల్గా మనకు ఫంక్షన్ లోపలికి వెళ్ళంగానే రిటర్న్ టెన్ అనేది రిటర్న్ అవ్వాలి సో బట్ లెటర్ సి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏంటి అనేది సో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ట్వంటీ రిటర్న్ అయిపోయింది అండ్ లోపల ఉన్నటువంటి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇది ఎలాగో మనకి రిటర్న్ కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడికే ఎగ్జిబిషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది సో మనకు అది కూడా కావాలంటే దీన్ని మనం ఈ బ్లాక్ అనేది పైన పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఈఎంపీ ఇన్ఫో ట్వంటీ సో ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా దీని మీద అడిగేదానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి క్యాచ్ లేకుండా కూడా మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాచ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ అనమాట అంటే కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటాయన్నమాట క్యాచ్ అనేది మ్యాండేటరీ అయినా అంటే నో నీడ్ సో నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నాకు సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది బట్ నేను డైరెక్ట్గా ఫైనల్లీ బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా అంటే చూడండి ఫైనల్లీ అని చెప్పేసి నేను ఓన్లీ ఫైనల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకోండి అలా టాప్ టెన్ అన్న సంథింగ్ ఇది ఒకటి సో ఇప్పుడు చూసారంటే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట బికాస్ ఫైనల్లీ ఈజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఫై ఓన్లీ ఫైనల్లీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి ఛాన్స్ లేదు బట్ వెర్ యాజ్ ఓన్లీ ట్రైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు మనం క్యాచ్ వితౌట్ క్యాచ్ క్యాచ్ లేకుండా ఈ విధంగా అయితే మనం లాగ్స్ లాగ్స్ని మనం హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హోప్ మీకు ఇదైతే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్రంట్ అండ్ నుంచి మనం ఏ విధంగా అయితే ట్రై క్యాచ్ త్రో ఫైనల్లీ వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం అయితే లాక్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట హోప్ మీకు ఏదైతే అర్థమవుతున్నా థ్యాంక్ యూ